você, você, já, já peguei que a tua energia é essa, é a energia do carão mesmo, de sei lá, conversar, fazer o contato, ter o, ter o bom contato, é, quando foi que você se enxergou muito bom naquilo que você fazia? Teve um momento ali que você, porra, eu vendo show, mas eu vendo show da hora, cara, quando foi esse momento que bateu a ficha assim? Cara, eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia. É mesmo? É, por que antes da pandemia? Porque antes da pandemia a gente tinha uma agenda, graças a Deus, muito legal, cara. A gente tinha casas... Era muito casa noturna que a gente fazia, né? A gente fazia Catanduva, fazia Novo Horizonte, Marília, fazia casa no Goiás, fazia casa em Minas, fazia casa pra tudo que é lado. Veio a pandemia, cara, não sei se você vai lembrar, mas tinha aquela... Depois que começou a pandemia, tá, uns meses depois, deram uma liberada naqueles horários. Então tinha casa noturna que podia fechar às 10, né? Se não me engano. Acho que era às 10 da noite. Aí começava meia tardezinha e fechava. Cara, eu dei entrevista pro Folha de São Paulo nessa época. De tanto show que você tava vendendo. De tanto galera. show que a gente fez, cara. Na época a gente fez Lobé, Cleito e Romário, Dailara de novo, Jefferson Moraes, Fred, já com o Fred Fabrício, acho que fez. Rua Marcos e Vinícius. A gente fez... Quem mais, cara? Fez muita gente. Mas, peraí, como que você tem o contato de todo mundo? É porque vocês trabalham tudo junto, sem ter uma parceria? Cara, o mercado é enorme. O que mercado é? sertanejo é muito grande, movimenta muito dinheiro. Eu tô ligado. Se Só que o mercado é pequeno. Top, se você entrar no Top Brasil hoje, dá 100 músicas, 95 Sim. é sertanejo. sertanejo. Só que o mercado, o mercado em si, a galera que mexe, é, muito, é bem pequeno, todo mundo se conhece, entendeu? Uhum. Então hoje, graças a Deus, não tem uma atração sertaneja que eu falo, não, essa não trabalha, trabalha com todo mundo. Então se você quiser um show de, sei lá, de... Gustavo Lima... Eu sou apaixonado na boiadeira. Na, na Traz um show dela pra nós. A gente fez, a gente fez em Novo Horizonte e Nova Granada, né? Novo Horizonte teve show dela? Teve na isso? Hope Club, teve em 2021. É, eu, não, ó, eu, meu, eu HD, não ainda. meu HD é o seguinte, é. pra trás, deleta, pra frente eu sei as datas todas dos shows. <risos> o meu HD também é todo quebrado, a Carol ajuda mais eu com as minhas datas do que... Eu, outro dia eu perguntei pra que dia que era meu aniversário, brincadeira. Mas fez, a gente fez a produção lá da Ana Castelinha, você tava, né? Em Novo Horizonte, depois fizemos em Nova Granada, da Boiadeira. Mas a Boiadeira, por que que esse mercado eu falo que é o um mercado pequeno? A galera que empresaria, a Boiadeira, já é antigos amigos, uhum, entendeu? Entendi. A galera vai mudando, muda, mas muda se de tempos em é, tempos. Tem então. um pouquinho aqui, entra um novo, mas também já ambienta ali. Borginho, que cuida da, da agenda da, da, da Ana Castela, é meu amigo, sei lá quanto tempo, há muito tempo. O Rodolfo Alessio, que é um dos empresários, é meu amigo... Há muito tempo, entendeu? Muito tempo, muito tempo. A história que eu falei de Londrina do bar, por exemplo, foi quando eu fui Londrina a primeira vez. Conheci o Rodolfo lá. Cara, então é esse mercado é assim. E é network, cara. Com certeza. Pode ver, você, você me não acompanha. Você saber tudo, mas você precisa saber quem sabe. Você me acompanha, você vê que eu não paro. Quem eu, me... eu acompanho. Quem me eu segue e fala, um cara, tempo, como já. que você anda tanto, bicho? Cara, eu tô em todo lugar que eu possa estar, tá, eu tô. Eu tô trocando figurinha, conhecendo gente, fazendo contato, trocando ideias sobre o mês, sabendo DVD, por exemplo, de gravações de DVD de artista, hum. é onde saem as negociações, as datas e tal. Cara, a maioria eu tô. 